untraceable preference shareholders which means preference shareholders in a principal amount redeem chain and erathe or baksha e preference shareholders ile cheller engilum companies company ke accessible aitla allengil approachable aitla salatha irikkilla or baksha avaru out of state aitunda avam allengil out of country aitunda avam appo avaru ippo irikkunna salathukke amount kodukka annalladhu company ne sambandhichidathalam nadakkuna kaari irikkilla chalpo appo attaram situations ile after redemption balance sheet engane prepare cheyanam enginaana avarku kodukkenda amount nammal treat cheyandathu ennalla kaaryangalana ee oru portion nu parayunnathu clear so this untraceable preference shareholders that is amount due to untraceable preference shareholders should be treated as current liability and will be coming under the purview of other current liabilities and under the head current liabilities okay other current liabilities ennu parnitte current liabilities inde purview la ana balance sheet la nammal ee account kaanikkunathu adhaayidu redeem cheyana nerathe nammude accessible namukku approachable allatha salathu irikkunna preference shareholders ne kodukkenda amount adu endengilum orikkal avarku kodukkanam so that company ne sambandhichidathalam adu oru current liability aanu company ede ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേവ്യൂല് വേണം കാണിക്കാനായിട്ട് ആസ് അതർ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വട്ടം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ദെൻ ലെസ് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയോസ് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയോസ് മീൻസ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അരിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് സെക്കൻഡ് കോളോ ഫസ്റ്റ് കോളോ ഫൈനൽ കോളോ ഒന്നും അടിക്ക അടയ്ക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയർ ആയിട്ട് കിടക്കും അതൊരു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനുള്ളത് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയോസ് ആണ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അത് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ദൻ അതർ ഇക്വിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിഫറൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദൻ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ദെൻ കറൻറ്റ് അസെറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു റിഡീം ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു സെൽ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദ ഓൾസോ ഡിസൈഡ് ടു ഇഷ്യൂ സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ പെർ ഷെയർ and required after utilizing the profit and loss leaving a balance of rupees 50000 premium on redemption is required to be set off against securities premium account repayments on redemption were made in full except to one shareholder holding 50 shares only due to his leaving india show journal entries and balance sheet after redemption ivada nokku question la 50 shares hold cheyina shareholder india vittu poyadond aalkulla share mean redeemable amount kodukkan pattittilla nanu ഷെയർ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ക്ലിയർ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് ദൻ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ആണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സീ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും വർക്കിംഗ് നോട്ട് പറയാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജോണൽ എൻട്രീസ് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ എമൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് മൂന്ന് വർക്കിംഗ് നോട്ടാണുള്ളത് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്ക് പെർഫോമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് നോട്ടുകൾ മൂന്നെണ്ണമുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് calculation of required number of fresh issue of equity shares second one bank account prepare cheyanam third one etra number of shares aanu redeem cheyande ennalla arayanam appo ee moonu karyangalum usual questions il varuna pole namukku thannittilla question il thanne namukku thannittilla so we have to calculate the same clear appo namukku aadyam etra fresh issue of
second sentence vaikku required after utilizing profit and loss leaving a balance of 50000 appo endokka nammal redeem cheyan vendiyitte etra amount use cheyunnundo ennundengilum balance sheet la 50000 rupees vech sorry പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടേ ബാക്കി അതിന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലീവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ബാലൻസ് ആദ്യം എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലോസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ബാലൻസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇടുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇഡാംഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് റിഡീം ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തുക ക്ലിയർ ദെൻ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് റിഡംഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റിഡീം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ ഈ പേജിൽ തന്നെ നോക്കൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഈ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എടുക്കാം അതാണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ കൊണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം ന്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്തെടുക്കണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് നമുക്കറിയാം പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ബാക്കി കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വാല്യൂനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലോസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എഗെയിൻ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഗെയിൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് നിന്ന് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസെ നമുക്ക് റിഡംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് എത്രയാണോ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി എത്രയാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളത് വഴിയാണ് അടുത്തത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളതാണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് സോ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഏജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ഷെയർ വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ നോക്കൂ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടെന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ടെൻ റുപ്പീസ് പ്രീമിയം വൺ റുപ്പീ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കഴിഞ്ഞു അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ദെൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം നെറ്റ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസിൻ്റെ പേർവ്യൂൽ ഈ പറയുന്ന തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിൽ എഴുതുക ആ ഈ പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും റുപ്പി റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂനുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണോ കാണുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റനിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിന് ഉള്ളത് കോൾസ് ആൻഡ് ഏരിയോസ് ആണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഫിഫ്റ്റി ഷെയേഴ്സ് കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഓക്കെ അയാൾ ഇന്ത്യ ലീവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ അതായത് അൺട്രൈസബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റൻ വരിക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര വാല്യൂൺ ഉള്ളതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഡീംഡ് അതാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിഡീംബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഹാവിങ് കോൾസ് ഇൻ അരിയോസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയോസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം കോൾസ് ഇൻ അരിയോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ലെസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനുള്ള അതായത് ടോട്ടൽ കമ്പനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയോസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ഷെയറിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് അരിയോസ് ഷെയർ ഇൻ ദ സെൻസ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ആണ് ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ളത് മേ ബി ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അടയ്ക്കാത്ത ടു തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അതായത് ഫൈനൽ കോളിനെ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സോ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സോറി ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അരിയേഴ്സ് വർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവിഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൽ നിന്ന് അരിയേഴ്സ് ഉള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അറിയാം അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിയർ എങ്ങനെ കിട്ടി ടോട്ടൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിന് മാത്രമേ റിഡീം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സും മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ജേണൽ എൻട്രീസിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് സെൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ലോസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട്
സി ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ നോക്കൂ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സി ആർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് വൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇടുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് അതായത് ഡ്യൂ ആയി നിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താ റീസൺ റീസൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ഉള്ള ആൾ കയ്യിലുള്ള പ്രിഫൻ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് അൺട്രൈസബിൾ പ്രിഫൻ ഷെയർ ഹോൾഡറായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ഉള്ള ആൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മാറ്റി എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ബാക്കി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ് സോറി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കിട്ടി അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോൺ ലെൻട്രീസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതും കോൾസ് ഇൻ അരിയർസ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് എഴുതും കാരണം നമ്മൾ മുഴുവൻ ഷെയർസ് വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഹാവിങ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസിന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് കോൾസ് ഇൻ അരിയർസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ആ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതിയത് ലെസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർസ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓഫ് ടെൻ ഇഞ്ച് നോക്കൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഇഞ്ചിൽ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി അവിടെയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ദെൻ സി ആർ ആർ നമുക്ക് സി ആർ ആർ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് വരരുത് കാരണം എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്താലും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചേ പറ്റൂ കണ്ട ബാലൻസ് റിക്വയർ ടു ബി കെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും കൂടെ കൂട്ടി പ്ലസ് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കുറച്ചു അതായത് ബാലൻസ് ഓൾറെഡി സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂ എസ് പി ആറിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗീവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് റിഡീം ച